Good morning. Xin chào các bạn. I'm so very happy to be here. Um, I want to use a little bit of my Vietnamese, but I'm a little nervous right now. So when later we can practice what I've learned, I'm so happy to be here to this, um, to be with all of you. And uh, uh, I want to begin by uh, thanking Dr. Nguyen, who uh, has been so wonderful in terms of uh, so fortunate to have met her. Um, and to have been invited to Vietnam to meet all of you and to work with you towards improving prenatal detection of heart disease uh, in Vietnam. Uh, xin chào anh chị, tôi đầu tiên tôi rất là vui mừng khi uh, được uh, ở đây ngày hôm nay uh, để cùng làm việc với lại các anh chị, các bạn. Uh, đầu tiên tôi xin cảm ơn bác sĩ Hà Tú Nguyên. Uh, chúng tôi đã uh, gặp nhau và uh, tôi đã được uh, bác sĩ Hà Tú Nguyên mời về đây để cùng à, với một mục đích chung nhất là chúng ta làm sao đó để làm cải thiện được cái khả năng à, tầm soát được các bệnh tim một trong những lĩnh vực khó nhất trong cái chẩn đoán tiền sản. Doctor, by pleasure already to know uh, several Dr. Met some of Dr. Wynn's colleagues who are outstanding leaders in their own right and meeting you and many of you today and over the next uh, few days is a great honor for me. Là, thật sự ra thì tôi có uh, học một số câu tiếng Việt định uh, nói với các bạn nhưng mà hôm nay bởi vì hơi uh, <cười> có một chút lo lắng cho nên tôi sẽ hy vọng mà sau này tôi sẽ thực tập tiếng Việt sau còn uh, có một số bác sĩ tôi đã từng gặp ví dụ bác sĩ thôi thì tôi gặp ở đã gặp rồi và hy vọng là với những một số bác sĩ sau này chúng ta trong một ngày làm việc hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ uh, kết nối để mà vì mục đích một uh, mục đích chung And of course I... I want to thank not just Dr. Wynn and her colleagues, but uh, 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 Dr. Professor uh, Wynn um, and the president of the Vietnamese Society of Ultrasound and Medicine, who's um, been so kind to uh, host me um, and be so welcoming to me. I want to thank you personally for that as well. Vietnam. <coughs> đã tiếp đón và đã tạo cơ hội cho tôi được làm việc ngày hôm nay. So a great thanks to the president and vice president and the, the society itself, the Vietnamese Society of Ultrasound and Medicine. A great, uh, great thank you, uh, cảm ơn. À, một lần nữa xin uh, cảm ơn uh, chủ tịch, phó chủ tịch hội siêu tiên Việt Nam và hội siêu tiên Việt Nam. Um, uh, and then of course I want to thank personally. Uh, this would not have happened without the generous support of, of Samsung. And uh, Mr. Uh, uh, Jeff Shin and Mr. Win uh, Khan, uh, thank you so much for having me and being such wonderful hosts. Um, um, delighted to be here. Thank you. Xin cảm ơn nhà tài trợ Samsung và một lần nữa tôi xin bày tỏ cái niềm vui mừng của tôi được ở đây ngày hôm nay. So uh, let me. Uh, let me uh, go on, move on a little bit now to, uh, and uh, uh, before, be actually I want to make one other uh, thank you to everyone that's been working with uh, Dr. Wynn and Samsung to put this on. Everyone has been so wonderful and accommodating. Please extend my gratitude to, to the whole team. Và tôi quên cảm ơn cái toàn thể đội ngũ của bác sĩ Nguyên, toàn thể đội ngũ của Hội Siêu Âm Việt Nam đã <coughs> chuẩn bị cho cái buổi hội thảo ngày hôm nay. We saw um, Dr. Wynn arrange for us to see many patients yesterday in the hospital to do hospital with heart defects and uh, many of you were there and I think many of the concepts that we address there uh, we will address today especially how to take care of the baby who it's very hard to see the heart. Ngày hôm qua chúng ta đã có một buổi làm việc thực hành ở tại bệnh viện Từ Dũ và uh, có lẽ là có rất nhiều cái khái niệm ngày hôm qua chúng ta đề cập thì hôm nay chúng tôi sẽ đề cập lại đặc biệt là chúng ta sẽ tập trung vào cái việc uh, cái uh, làm sao uh, cái uh, mà giải quyết cho một đứa trẻ nó bị một bệnh tim rất là nặng uh, cái cách xử trí của chúng ta như thế nào đó là cái, cái mục tiêu của ngày hôm nay. Uh, uh, Dr. Win and I put together a very ambitious schedule today covering a lot, but I want to leave you with some thoughts. That, um, uh, some ways to continue this even after today. Uh, 
À, thực sự ra thì đầu tiên tôi và bác sĩ Nguyên đã đưa ra một chương trình rất là tham vọng có rất nhiều bài à, mong muốn là mình phủ hết tất cả những cái khía cạnh của siêu âm tim tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng làm à, được bài càng nhiều càng tốt chứ không thể nào mà phủ hết được cái chương trình I, the, the, some of the diagrams that I use throughout the day come from my chapter in Christian Resonance textbook that you may wish to look at thì các hình vẽ cũng như là một số cái, cái biểu đồ ở trong cái tất cả những bài giảng ngày hôm nay thì chủ yếu lấy ra từ cuốn sách này. Um, also some of you may have seen the YouTube video that this first talk is going to be very similar to that video but you can find that online and also uh, I want to give you my email because this is a great opportunity to meet many of you um, new colleagues and friends and also if you have my email we can keep in touch if you have questions um, we could share videos or we can be delighted to have you come to visit us at UCLA cái trên mạng thì trên YouTube thì các bạn có lẽ các chị cũng đã thấy cái bài giảng của tôi trên nhà đăng trên YouTube thì cái bài đầu tiên của ngày hôm nay nó rất là tương tự với trong cái bài đó thì nếu như các, các chị có thể quay trở lại coi trên YouTube và chúng tôi cũng muốn uh, đưa gửi đến chị cái uh, địa chỉ email bởi vì chúng ta thì có thể gặp nhau hôm nay và sau đó chúng ta có thể giữ liên lạc để mà có thể uh, trao đổi cùng nhau. So you'll see some of the concepts I'm talking about will uh, Dr. Wen nicely described already and we'll be covering many of those topics uh, today because they're so important. Uh, tôi sẽ nhắc lại một số cái khái niệm bởi vì đó là những một số cái khái niệm rất là quan trọng mà chúng ta đã có nói qua và bác sĩ Nguyên cũng đã có nói qua. So the as you know, I think of heart defects as occurring in about one out of a hundred newborn babies. Cái đầu tiên là cái tần suất bị tim bẩm sinh thì khoảng một trên một trăm trẻ sơ sinh uh, sống. Uh, but when you think about it, it's probably about three out of a thousand babies uh, who are born with a major heart defect. Nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ là cái bệnh tim bẩm sinh mức cái ở thể nặng á thì khoảng 100 và 1000 đứa trẻ sinh ra thì có ba có đến ba trẻ bị tim bẩm sinh thể nặng. Now the incidence may be higher in certain parts of the world including I believe Vietnam for a variety of different reasons the incidence may be even a little bit higher than that. Có một số vùng địa lý ở trên thế giới thì cái tần suất này nó cao hơn và tôi nghĩ ở Việt Nam thì có có lẽ là ảnh nằm trong cái vùng có thể có cái tần suất bệnh tim bẩm sinh cao hơn. The uh, and the heart heart defects are by far and away the most common form of birth defect of any kind. Nếu cái tim bẩm sinh á là một trong các loại uh, dị tật bẩm sinh thường gặp nhất trong tất cả những cái loại dị tật bẩm sinh and about 40% of children who die because of a uh, birth defect to die because of a heart defect. Trong tất cả những cái tử vong mà do cái dị tật bẩm sinh thì tử vong do bệnh tim bẩm sinh chiếm đến 40%. If you compare uh, the, uh, the pointer we have a, a pointer but I can show you on the left if you put together all these forms of heart defects together they told the incidence of congenital heart disease in the fetus. Các okay, anh chị thấy ở đây nếu chúng ta cộng tất cả những cái cột phía bên này lại, đây là tất cả những dị tật khác thì chúng ta trồng lên nhau thì cuối cùng nó cũng chỉ khoảng ngang với là riêng cái bệnh tim bẩm sinh. And this slide shows what I mentioned earlier about heart defects in some parts of the world being a little bit more common than in other parts of the world uh, here in Vietnam. Um, they may be a little bit more common than in the United States and other parts of the developed world, but around the world, heart defects are by far and away the most common form of birth defect. Như khi nãy tôi có đề cập thì ở một số vùng địa lý khác nhau thì cái tỷ lệ tần suất tim bẩm sinh khác nhau thì chúng ta thấy ở Việt Nam ở đây thì có lẽ Việt Nam ở một vàng nó cao hơn so với lại ở Mỹ. Tuy nhiên nói chung là cái tỷ lệ tần suất của tim bẩm sinh vẫn là một trong cái dị tật cao nhất trong tất cả những cái dị tật. Uh, the why is it so important now we talked about why how heart defects are so common why is it so important to detect heart disease early có hai vấn đề chúng ta phải uh, đề cập thứ nhất là tại sao tim bẩm sinh lại rất thường gặp và thứ hai là tại sao cái việc vì sao mà cái việc phát hiện sớm nó lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng như vậy 
it turns out that most childhood deaths from congenital heart disease and, and morbidity that is preventable occurs in the first hours or weeks or days of life, and it's usually because the diagnosis was missed or delayed. Cái lý do là hầu như cái phần lớn của tỷ lệ tử vong do bệnh tim bẩm sinh thì nó xuất hiện trong vòng một vài giờ đầu ở một số bệnh tim nặng mà chúng ta không phát hiện được và vì chúng ta không phát hiện được cho nên chúng ta không có cách xử trí phù hợp và do đó đã tử vong. Can you hear me? So the, uh, the uh, now we, why is it important to pick up heart defects before? Can you hear me? Okay. Uh, before birth, why is that so much better than picking up a heart defect after birth? Cái câu hỏi tôi xin đặt lại là tại sao chúng ta cái việc mà phát hiện tim bẩm sinh trước sinh nó rất là quan trọng hơn là việc chúng ta để muộn và chúng ta phát hiện sau sinh. So the uh, uh, I don't know if there's a pointer, but the, the, uh, the, so the reason is, there's several reasons. First, because we're already doing an ultrasound. I understand in Vietnam, pretty much every pregnant woman gets an ultrasound first trimester, second trimester. So we're already doing an ultrasound, already looking at the heart. Tôi biết là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà phụ nữ cái thai phụ được siêu âm tim thì cũng rất là cao trong kỳ đầu, kỳ giữa và kỳ cuối. And uh, compared to a, a, a diagnosis after birth, before birth, if we detect a heart defect early on, in some small cases, small percentage of cases, we can change the natural history before birth of how the heart defect evolves. For instance, aortic stenosis, we could dilate the aortic valve in some cases and prevent the development of hypopressive left heart, or in cases of fetal arrhythmia, we can treat the arrhythmia that otherwise may have led to fetal demise. Cái quan trọng là vì sao chúng ta phát hiện trước sinh, ví dụ như có một số bệnh lý mà chúng ta có thể can thiệp ngay từ khi trong bào thai, ví dụ như là hệ văn là mệt chủ rất là nặng, một số cái bệnh lý mà thiểu sản tim trái, hoặc là cái uh, rối loạn nhịp, thì chúng ta có thể điều trị ngay từ khi đứa trẻ ở trong bụng mẹ và chúng ta sẽ làm thay đổi cái diễn tiến tự nhiên của bệnh tim bẩm sinh. Anh em qua lại bấm một cái mình. Đứng đó chờ xin cho xong bấm lên. Okay, that's okay. So the uh, uh, we also when we know about the heart defect before birth we can decide where should this baby be delivered. Is this a baby who needs to be delivered at a um, tertiary care center? Is this baby going to need uh, surgery right away? Or is this a baby who can deliver anywhere in the uh, in a smaller hospital? Cái quan trọng là khi chúng ta phát hiện được một đứa trẻ bệnh tim bẩm sinh thì ngay lập tức chúng ta sẽ biết được cái đứa trẻ này, cái thai phụ này sẽ sinh ở đâu? Chúng ta phải sinh ở một bệnh viện tuyến cuối, ví dụ như ở Mỹ thì cái cấp 3 tức là thường thường là bệnh viện đại học hoặc là đứa trẻ này phải phẫu thuật ngay lập tức sau sinh do đó chúng ta sẽ có cái chuẩn bị hoặc là đứa trẻ này một bệnh tim bẩm sinh thông thường chúng ta có thể sinh ở bất cứ nơi đâu. And the, this is very important. The next uh, consideration is that we, if we know about a heart defect, say it's a baby with uh, uh, ductal dependent heart disease, pulmonary atresia. We know that the baby is going to be cyanotic. We can start prostaglandin right away. So we avoid compromising the baby's status by initiating the, the correct treatment right away. Một cái ví dụ rất là điển hình, ví dụ như một đứa trẻ bị uh, tai hoang động mạch phổi, thì sau sinh ngay lập tức đứa trẻ này, cái tưới máu cho phổi sẽ phụ thuộc ống động mạch. Chúng ta gọi là tuần hoàng phổi phụ thuộc ống động mạch. Thì nếu chúng ta phát hiện sớm được thì chúng ta chuẩn bị prostin và chúng ta truyền ngay lập tức để tránh cái việc đứa trẻ bị uh, suy sụp tuần hoàn sau sinh nếu như chúng ta không phát hiện được. Uh, so, so how good are now we given that heart defects are so common and that uh, it's so important to detect heart disease before birth, how good are we 
around the world at detecting heart disease before birth. Chúng ta đã biết rằng cái tim bẩm sinh rất là thường gặp và việc phát hiện sớm nó cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là trên toàn thế giới thì chúng ta cái khả năng phát hiện của chúng ta như thế nào? This is a study from the United States that supported a lot. Um, so I'll show you how we this is the, probably one of the most recent studies from the United States looking at prenatal detection rates in the United States. Đây là một cái nghiên cứu uh, được công bố gần đây nhất uh, được thực hiện ở Mỹ và chúng ta thấy là ngay cả ở Mỹ thì cái tỷ lệ uh, phát hiện tim bẩm sinh nó như thế nào. So you can see this is in the I'm from California. California here uh, 31% are picked up before in other words 70% Uh, our uh, major defects are still being missed before birth in California and the rest of the United States, the, even the best place on the East Coast, 46%, still more than half of babies with major defects are still being missed in the United States. Và chúng ta thấy đây là phân bố của các bang, các tỷ bang của Mỹ. Thì đây là cái bang California, thì cái tỷ lệ phát hiện tiêm bẩm sinh trước sinh nó chỉ chiếm 31%. Và ngay cả như vậy là có khoảng 70% chúng ta không phát hiện được. Ở những cái vùng mà phát triển mạnh nhất, chẳng hạn như ở phía bờ đông, thì ở đây, ở cái bà, những cái bang này thì tỷ lệ phát hiện cao nhất là 46%, vậy thì còn có hơn một nửa số lượng đứa trẻ không được phát hiện trước sinh. So, uh, the heart, detecting heart disease before birth is a problem in the developed world, in the developing world, it's a problem we all need to uh, address, and so that's what we're going to be talking about. Okay, như vậy ngay cả ở Mỹ một nước phát triển thì cái tỷ lệ này nó vẫn còn thấp thì những nước đang phát triển cái đó là một cái vấn đề có thể nó còn trầm trọng hơn do đó chúng ta phải làm sao đó để làm cải thiện cái khả năng tầm soát này. So the some people think that well the, we're okay we know how to pick up heart defects in the four chamber view it's just the outflow tracts uh, where we have trouble but that that's not true uh, we have trouble even in the four chamber view like an AV canal defect, that's a four chamber view problem, but here less than half, 40.8% are being picked up. In other words, most are still being missed in the United States and in much of the world. Thì trước đây, cái này trước đây chúng ta nói là chúng ta chỉ cần nhìn trên mặt cắt bốn buồn thôi, chúng ta phát hiện được một số bệnh lý rất là quan trọng rồi, tuy nhiên điều này nó không đúng. Ngay cả cái bệnh lý mà chúng ta phát hiện tốt trên mặt cắt bốn buồn, ví dụ như là cái kênh nhĩ thất ở đây, thì chúng ta thấy mà các bốn buồn chỉ phát hiện được 40 mốt phần trăm mà thôi. And the uh, outflow tract abnormalities are more difficult. This is, for example, tetralogy of Fallot. Only 26.6% are being picked up before birth in the United States. Một số cái bệnh lý mà nó liên quan đến cái đường thoát, thì ví dụ như là tiến chứng Fallot, thì cái tiền siêu âm tiền sản chúng ta phát hiện cái tỷ lệ nó còn thấp hơn nữa, đó là khoảng 27 phần trăm. So today I'm going to be sharing with you some some uh, suggestions or tips or secrets of how to improve your ability to look at the heart in your practices. So cái mục đích của ngày hôm nay là chúng tôi sẽ xin trình bày cho anh chị một số cái kiến thức, cái uh, mẹo hoặc là những bí mật để làm sao đó chúng ta phát hiện được cái tỷ lệ tim bẩm sinh nó càng cao. So um, we talked about the Greg DeVore, who's a friend of mine. Uh, some of you met last uh, yesterday. Uh, by phone, uh, talked about some of the ways that we can improve prenatal detection. Um, some of the reasons why this if following the guidelines is not always good enough. We need to do more than follow just the guidelines. Thì chúng ta biết là cái uh, hướng dẫn cái guidelines thì rất là tốt rồi. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ thực hiện đúng cái guidelines thôi thì nó vẫn chưa đủ. À, vì gai lai nó không đủ, bản thân gai lai là nó không đủ Chúng ta phải làm nhiều hơn cái gai lai hướng dẫn So I thought we could look at the guidelines for low risk pregnancies first Those are fetal cardiac screening guidelines There are many guidelines around the world But we'll look at the American Ultrasound Institute of Ultrasound and Medicine That's the AAUM and the ISWA, International Society of Ultrasound and Obstetrics and Gynecology Both of these societies published screening guidelines last in 2013 thì chúng ta biết là có rất nhiều cái hiệp hội khác nhau sẽ công bố các guidelines khác nhau tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ sử dụng hai guideline là AIUM và ISO và hai cái guideline này là bất kỳ được công bố gần nhất năm 2013. So the screening guidelines, what I did is I these are these are on the left 
column, the, as the ways, uh, the most important concerns are things to keep in mind when you're scanning, in my opinion, and we'll talk about each of them. Và ở đây là tất cả chúng ta đi qua những cái phần, cái cấu phần khác nhau và trong cái gai la như thế nào và cái ý kiến của tôi như thế nào thì chúng ta sẽ đi từng phần một. So, it's a, if you look at the, the first one is clips, looking at the heart, I understand in Vietnam, I think the doctors do the own, their own scanning uh, and you don't have a sonographer doing it, so that's very good. If, if you're not doing the scan, it's very important to document the heart beating, not just to take a picture. In the United States, many people, the sonographer takes a picture of the heart and then the doctor looks at just the still frame picture. It's very important to look at the heart beating. Có một điểm khác ở Việt Nam so với Mỹ là ở Mỹ thì người ta có cái kỹ thuật viên để mà làm siêu âm trước khi bác sĩ xem. Ở Việt Nam thì bác sĩ tự làm cho nên cái điều đó nó cũng là cái điểm, điểm tốt. Bởi vì nếu như kỹ thuật viên làm mà người ta chỉ dùng cái hình ảnh tính thôi thì sau đó bác sĩ đọc lại rất là khó. À, chúng ta cần có hình ảnh động tức là chúng ta phải quay lại một cái video clip để cho chúng ta thấy toàn toàn cái chu kỳ tim. And you can see that the AIUM does not require clips uh, in the United States. Và cái gây lai của AIUM thì nó không yêu cầu là quay video. And the next is color flow, using color doppler to look. Also not required by either set of guidelines, but I think very important to use color doppler to help you detect heart disease. Chúng ta thấy vì sử dụng cái uh, đốt lơ màu thì rõ ràng AIUM không khuyến cáo còn cái kia bên của y suột là khuyến khích nhưng mà không bắt buộc tuy nhiên chúng ta biết là cái lớp lơ màu cực kỳ quan trọng trong tim mạch and then of course the outflows are required to end by both sets of guidelines very important to look at the outflow tract tuy nhiên khi chúng ta mặc cắt đường thoát thì chúng ta thấy là cả hai cái này đều thống nhất với nhau là chúng ta phải làm cái mặc cắt ở đường thoát không chỉ ở bốn vùng uh, and also the three vessel view probably the newest view that people are incorporating but a very important view um, we'll talk about that view as well. It's not required by the AIUM guidelines, but I think that we should all be doing the three vessel view, even in low risk pregnancies. Uh, trong phần sau chúng tôi sẽ nói về cái mặt cắt ba mạch máu. Tuy nhiên chúng ta vì chúng ta biết đó nó cực kỳ quan trọng, thậm chí ở những cái thai kỳ có nguy cơ thấp. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy AIUM không khuyến cáo, còn bệnh nhân suốt thì chỉ khuyến khích. And the last two considerations are what I feel are. Uh, Reasons why we're really people who follow the guidelines are still missing so many cases of heart disease is because we're not focusing on the angle of interrogation. What is the angle that we're looking at the ventricular septum, for example, and we're not optimizing the image so that the image quality is poor. So even though you might get, say, a three vessel view or the left ventricular apple tract, if the image quality is not good or the angle is not optimal, you're going to miss disease. Hai cái phần sau, cái có phần sau cùng tôi nói Bởi vì trong cái gây lai người ta không có khuyến cáo là chúng ta phải thay đổi cái góc quét như thế nào Chúng ta không, người ta cũng không khuyến cáo làm sao để tối ưu hóa được cái hình ảnh, chất lượng hình ảnh Do đó, ngay cả khi các bạn cắt được cái mặt cắt, ví dụ như mà cắt ba mặt máu đi nữa Nhưng mà cái chất lượng nó rất là kém thì chúng ta cũng sẽ rất là khó có thể có được một hình ảnh đủ tốt để mà diễn dịch cái bất thường ở trên mặt cắt đó Do đó Chúng ta sẽ tập trung vào cái này trong những phần sau. So, let's look at the guidelines for the high-risk pregnancies for fetal echo. The ISWAC has guidelines, AIUM has guidelines, and the American Heart Association came out with their own set of guidelines just in 2014. Phần trước là chúng ta nói về cái thai kỳ có nguy cơ thấp, còn ở đây là cái những cái khuyến cáo về cái thai kỳ có nguy cơ cao mắc bệnh tim bẩm sinh. Chúng ta sẽ thấy đây là ba cái hiệp hội khác nhau, ISO, IUM và cái hiệp hội tim Mỹ. So if you look at these, uh, everyone for high risk pregnancies agrees we need to look at, at the at clips, but the, we mentioned in the American Heart Association, I was part of that group, the importance of not just looking at the heart beating, but doing a sweep from one part of the heart to the next. Và cái đầu tiên chúng ta thấy khi chúng ta quay video thì hai cái hiệp hội đầu tiên người ta yêu cầu là quay video nhưng mà người ta không nói là chúng ta quét Còn cái uh, của hiệp hội tiên Mỹ thì người ta phát triển hơn tức là chúng ta quay video nhưng mà không phải là để đầu dò tỉnh Mà chúng ta phải quét cái đầu dò, chúng ta chuyển cái đầu dò đi để mà chúng ta quét được qua nhiều cái cấu phần khác nhau của tim So, of course for high risk 
pregnancies, the guidelines agree everyone should be looking at alpha tracks and the three vessel view. Uh, but if you look at the issues of angle of acquisition and scanning techniques to optimize the image, the guidelines do not address these issues. And I think that's a problem that we'll talk about a lot today. Chúng ta thấy ở hai góc phần giữa là sử dụng Doppler màu cũng như mặt cắt ba mặt máu và cái đường thoát thì rõ ràng tất cả những cái gala này đều thống nhất là chúng ta phải làm ở trong những cái thời kỳ có nguy cơ cao. Tuy nhiên một lần nữa chúng ta thấy là hai cái góc phần cuối tức là cái góc quét cũng như là cái kỹ thuật làm tối ưu hình ảnh thì hầu như người ta không quan tâm nhiều. Do đó chúng ta sẽ tập trung trong ngày hôm nay nói về những cái vấn đề này. So let's look at each of these uh, concepts in turn. We've been talking about the importance of clips in the United States, maybe more so than here, because here the doctor is doing the scanning. But if you look at the sport chamber view, you can't say much about the mitral valve because we're not seeing the mitral valve during diastole. Um, it's very hard to give a full uh, description or evaluation of the heart when you just see it like this without moving. Okay, đầu tiên là chúng ta nói về cái quay cái video. À, vì sao chúng ta cần có quay video thì thực sự ra ở Mỹ thì có rất nhiều bác sĩ họ sẽ không tự tay làm mà kỹ thuật viên làm giả sử như nếu kỹ thuật viên đó chỉ cắt một cắt cũng buồn và cắt một cái như thế này thì rõ ràng là chúng ta rất khó để mà đánh giá cái tim này nó bất thường chúng ta rất khó đánh giá được cái cái phần của la vàng do đó nó cần phải có video có hình ảnh động và như đây chúng ta thấy so here with the heart moving you can get a much better idea not just of the mitral valve but of the the entire chamber view. Như vậy so với hình ảnh trước chúng ta không thấy được cái van hai lá thì bây giờ ở đây chúng ta thấy van hai lá rất là tốt và chúng ta thấy toàn bộ cái tim tất cả cấu phần ở trên mặt cắt của bụng này. For instance, we want to look at the uh, tricuspid valve, see how it opens and closes and opens and closes for each of the four valves is very important to watch how they open and close as we did yesterday. Và trong cái tim thì có bốn cái cái van quan trọng thì không, chúng ta không chỉ tập trung vào cái van hai lá mà ngay cả trên mặt các cuốn buồn này chúng ta phải coi luôn van ba lá coi thử nó đóng như thế nào mở như thế nào cái chức năng cái cấu trúc và chức năng như thế nào. I mentioned the concept of sweeps too, going from the abdomen to the fourth chamber to the left and right ventricular alpha tracts and then to the three vessel view. If you're not doing it, it's It's, you may be scared about it, but it actually helps you learn heart anatomy and helps you detect heart disease. Khi nãy chúng ta có trình bày qua cái gọi là quét dùng video nhưng mà phải dùng quét đầu dò thì chúng ta thấy ở đây chúng ta quét từ dưới bụng trên đi lên chúng ta sẽ phát hiện được rất nhiều cái cấu trúc nó liên tục với nhau. Nếu như các anh chị chưa thực hiện thì các anh chị có thể vẽ là sợ. Tuy nhiên khi chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ thấy là cái việc quét này nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong việc đánh giá cái cấu trúc cái sự liên tục của các cấu phần khác nhau của tim. Uh, we mentioned color. These are some examples of why color is, is important. Uh, you can see some ventricular septal defects with color that you might otherwise miss. Uh, the bottom right is the uh, this is the pulmonary valve, and it's very mildly abnormal. You may not see that with 2D, uh, but with color you can see there's pulmonary regurgitation. So color helps you detect a, a subtle abnormality with the valve, and up, up at the top, uh, you could see evidence of ductal constriction or sometimes coarctation in both arches. You could see color flow disturbances that may help you detect heart disease. Ở đây chúng ta nói về cái vai trò quan trọng của sử dụng đốt lơ màu. Ở đây nếu như chúng ta dùng 2D không thì có khi chúng ta sẽ không phát hiện được cái lỗ thông tin thấp ở đây. Còn nếu chúng ta so sánh hai hình này. Đây là cái van động mạch phổi, nếu như thế này thì chúng ta thấy nghĩ là van động mạch phổi bình thường Tuy nhiên để màu vào thì chúng ta sẽ thấy được cái hở van động mạch phổi Còn ở trên đây chúng ta sẽ thấy tăng tốc của cái dòng màu đi qua một cấu trúc mạch nào đó Thì có thể chúng ta sẽ phát hiện được là một cái ống động mạch nó bị co thắt trong bào thai Hoặc là có cái uh, hẹp eo động mạch chủ Nếu như không có màu thì chúng ta sẽ rất là khó And two other examples of color uh, You could see the uh amount of tricuspid regurgitation sometimes that helps counsel tell the patient how uh, what their prognosis may be and over on the right you can see if the baby is going to be ductal dependent with retrograde flow into the into the pulmonary arteries it helps you decide which babies say babies with tetralogy may require prostaglandin and which may not so color is very useful in those ways uh, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái vai trò cũng là vai trò của 
đốt lên màu như ở đây chúng ta thấy nếu chúng ta không có màu thì chúng ta sẽ không biết được cái van ba lá này nó hở tới mức độ nào nhưng với màu thì chúng ta thấy van ba lá này hở rất là nặng và dĩ nhiên cái tiên lượng nó sẽ hoàn toàn khác do đó cái tư vấn của chúng ta cho uh, gia đình cho người mẹ sẽ hoàn toàn khác so với chúng ta không phát hiện được cái hở van ba lá trong trường hợp này nó có vai trò trong việc tiên lượng hoặc là xử trí ngay sau mổ thì chúng ta thấy đây là cái động mạch chủ và đây là cái dòng uh, màu của qua cái uh, ống động mạch thì rõ ràng dòng màu của ống mạch này nó ngược chiều nó màu đỏ lại ra nó màu xanh nó màu đỏ thì chúng ta biết được là cái dòng máu ở trong phổi tứ máu phổi nó phụ thuộc vào cái ống động mạch này do đó đây là một cái tuần hoàn phổi phụ thuộc ống và cái việc xử trí sau sinh nó sẽ hoàn toàn khác so um, just a couple slides to talk about how to optimize the the, the color uh, when you're looking if you don't optimize the color you can look like on the left Uh, but then when you change the gain and the sensitivity as we were doing yesterday and as we'll do today yeah, and the correct angle, you can use color to help pick up ventricular septal defects, for example. Đốt lơ màu nó có vai trò quan trọng như vậy, nhưng mà nếu như chúng ta không điều chỉnh tốt thì nó cái vai trò của nó, à, cái giá trị của nó sẽ, sẽ rất là hạn chế. Ví dụ như đây chúng ta thấy với cái màu như thế này, chúng ta sẽ rất là khó nói cái vách liên thất này nó có nguyên vẹn hay không. Khi chúng ta điều chỉnh tốt đi, chúng ta sẽ thấy ở đây cái bách điện thấp và cái đường thoát nó như thế nào Thì rõ ràng chúng ta thấy hai cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy được cái việc điều chỉnh đốt lơ màu nó sẽ quan trọng như thế nào And even more difficult to detect are pulmonary veins sometimes So the, if, uh, here on the left, it doesn't help at all But here, if you turn down the gain too much, then you won't see any flow at all So what you need to do is optimize the angle so you, here you can see the pulmonary vein coming straight up towards the probe and you know it's going to be red flow even before you put color on and you optimize the image before you put color on. Uh, cái, cái slide trước chúng ta thấy là hai cái hình đó một là chúng ta hạ cái scale cái cái là cái, cái quá thấp một cái là chúng ta làm quá cao quá thấp thì chúng ta thấy nó loe mà quá cao thì chúng ta sẽ không phát hiện được cái dòng máu ở trong cái tĩnh mạch phổi vốn đã rất là hạn chế thì chúng nếu chúng ta điều chỉnh tốt và điều chỉnh lại cái góc quan trọng thì chúng ta sẽ thấy ở đây cái uh, dòng máu của tỉnh mạch phổi đổ về rất là rõ ràng. And now we changed the top dimension the outflow tracts. We've talked about the outflow tracts. This is an AV canal on the left and that's what's the diagnosis on the right? Transposition. Transposition on the right. AV canal on the left a four chamber view and outflow tract abnormalities. It used to be thought that Four chamber view. This is 1987. This paper came out. That's uh, I, what 30, 30 years. Yeah, 30 years ago. Um, just using the four chamber view. Thì trước đây chúng ta thấy như trong cái bài báo này từ cái rất là xa xưa rồi. Thì người ta chỉ tập trung vào cái uh, mặt cắt bốn buồn và người ta nghĩ là với mặt cắt bốn buồn thì chúng ta sẽ phát hiện rất là nhiều cái hình ảnh. Tuy nhiên cái slide trước anh chị nhớ lại nhớ lại thì rõ ràng là nếu như trên mặt cắt bốn buồn chúng ta thấy đó là một cái chẩn đoán kinh nhĩ thấp thôi nếu chúng ta quét lên phía trên chúng ta thấy cái đường thoát thì rõ ràng là thêm một cái chẩn đoán nữa đó là chuyển vị đại động mạch. Now, if four chamber view is very important, but now we have been realizing that if you look at that in four, in some ways the outflow tracts may be even more important than the four. We need to look at both, of course, but the outflow tracts may be more important in some ways than the than the four chamber view. Um, and that's because outflow tract lesions, abnormalities of the outflow tracts are more likely than abnormalities of the four chamber view to require early surgery or early cap. Cái cả mà các bốn buồn và mà các cái đường thoát nó liên quan đạo hết, dĩ nhiên chúng ta phải khảo sát hết. Tuy nhiên, ngày nay người ta thấy là cái mà các mà đường thoát nó quan trọng hơn, không phải là vì nó nó phát hiện được nhiều hơn mà nó sẽ phát hiện được nhiều cái bệnh lý nặng và những bệnh lý đó cần phải uh, can thiệp sớm ngay sau sinh. Đó là cái lý do quan trọng và cái mục đích của cái cái khảo sát mà trước sinh. So why is that? Why is it that outflow tract abnormalities are more likely than four chamber? It's because outflow tract abnormalities tend to be ductal dependent and vice versa. Ductal dependent abnormalities tend to be outflow tract abnormalities. Cái câu trả lời là vì sao mà cái cái mặt cắt ở đường thoát nó quan trọng là bởi vì nếu như những bất thường ở đường thoát đó thường là nó sẽ là những tổn thương phụ thuộc ống có thể là uh, phổi phụ thuộc ống hoặc là hệ thống phụ thuộc ống và ngược lại những cái bệnh lý và phụ thuộc ống đó thì thường nó sẽ có bất thường ở cái mặt cắt trên đường thoát.
And then, as Dr. Wynn showed earlier, the three vessel view, very important uh, to show uh, with the uh, pulmonary artery and the aorta and the superior vena cava, all in relationship to the trachea. À, chúng ta thấy là như bác sĩ Nguyên đã vừa trình bày thì mà cắt ba mạch máu chúng ta thấy động mạch phổi, động mạch chủ và cái tĩnh mạch chủ trên nó rất là quan trọng trong cái tương quan với cái uh, thực quản, uh, khí quản nữa. Thì đây là mặt cắt cũng cực kỳ quan trọng. And you could point to the trachea there. Very yeah. So uh, now let's talk. Cái vừa rồi đó là cái khí quản. Uh, sorry. <cười> okay. No no. So let's now talk about angle of acquisition and scanning techniques. These are not discussed in the guidelines, but very important to, to understand. Hai cái phần quan trọng mà các guidelines không uh, quan tâm chú ý đó là cái phần cái gốc quét cũng như là cái kỹ thuật quét thì chúng ta sẽ tập trung vào hai cái thành phần này. So, how do we go from the left, uh, which is like some cases from yesterday, to the right? Và chúng ta thấy là làm sao để chúng ta có được một cái hình ảnh nó rất là mờ mờ mịt như thế này để mà chúng ta chuyển qua một cái hình ảnh có thể giúp chúng ta có được chẩn đoán giống như hôm qua chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế này chúng ta phải điều chỉnh qua như thế này đó là kỹ thuật chúng ta tối ưu hóa hình ảnh. So this is how do we make image quality best? How do we how do we optimize the image quality? Như vậy là trong những slide sau chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta tối ưu hóa được cái chất lượng hình ảnh. Well, first of course we want to use the, the best probe, the probe that has the highest resolution. We talked about yesterday which probe to use for scanning. Always I try the highest resolution probe and um, see if I can get a good quality image. Cái câu chuyện đầu tiên là chúng ta nói về cái đầu dò siêu âm. Thì chúng ta nguyên tắc chọn là chúng ta phải chọn cái đầu dò có độ phân giải cao nhất mà có cái độ đâm xuyên thấu uh, vừa phải. Cái nghĩa là nó đủ cái đi qua cái trường tin nhưng mà nó có được cái độ phân giải tốt nhất. I think here in Vietnam there's less of a problem with penetration than in the United States. Tôi nghĩ là ở Việt Nam thì cái việc mà đâm xuyên đó nó không quan trọng bởi vì cái phụ nữ ở Mỹ thì người ta có phiền nhiều hơn. Uh, and then it's very important also to optimize the pro position on the maternal abdomen. Where do you put it? You want to find the best place and 10 seconds later or 15 seconds later the best place may be different so always find the best window. Thì chúng ta phải chúng ta biết là cái vị trí thứ hai là cái vị trí mà chúng ta đặt đầu dò. Có thể trong lần đầu tiên chúng ta đưa đầu dò chúng ta tìm được cái vị trí tốt nhất nhưng mà chỉ nhanh rất là nhanh chóng sau 5 10 giây thì cái vị trí tốt nhất không phải là cái chỗ mà chúng ta đặt đầu dò nữa. Do đó cái cái đầu dò chúng ta phải luôn luôn di động đi tìm được cái vị trí thích hợp nhất. And then we want to op also optimize the maternal position. In other words, like we did yesterday, the baby's heart may not be where we want it. We should move the mother to the left or to the right. Um, so move her around to get the best position. And sometimes we need to optimize how the baby is lying. And how do you do that? You have the mother do jumping jacks or walk around or go to the bathroom or uh, do things. But it takes time, but it makes a huge difference between picking up say a tetralogy and missing it. Okay. Vấn đề nữa là chúng ta làm sao đó thay đổi vị trí. Đầu tiên là vị trí của người mẹ thì chúng ta có thể cho người mẹ đi lên đi xuống xoay nằm nghiêng qua phải nằm nghiêng qua trái để chúng ta có được vị trí tốt nhất. Thậm chí chúng ta phải thay đổi tư thế của đứa trẻ. Đôi khi chúng ta làm mà không tìm ra được cái tư thế tốt nhất thì có thể cho mẹ chạy xuống giường đi đeo đó rồi quay trở lại à, vung tay vung chân rồi gì đó thì chúng ta sẽ có được cái vị trí tốt hơn chúng ta làm như vậy nó sẽ mất thời gian nhưng mà nó vẫn hơn là cái việc chúng ta mất thời gian chúng ta phát hiện được một cái bệnh tư tư chứng phalo còn hơn là chúng ta không mất thời gian mà không phát hiện được gì. If the, if the position is not good or even if it is good, don't stay in one position the whole time. You want to keep trying looking at the heart from different views. Như vậy là nếu chúng ta không có được một hình ảnh tốt, cái vị trí tốt thì chúng ta đừng có cái cứng đầu mà ở một chỗ. Chúng ta phải đi nhiều chỗ khác để tìm ra hy vọng và tìm ra được một cái cửa vào. And finally, uh, yesterday people saw I pushed pretty hard. I also use two hands a lot to stand because if you have to push a little hard, it's hard to do that without shaking. And also if you need to push a button or two, um, you, I still use two hands and I use a foot pedal. But certainly, regardless of how you stand, try to push 
push a little hard you improve the penetration and improve the image cái phần nữa là chúng ta cái áp cái đầu dò cái tiếp xúc của đầu dò đôi khi chúng ta phải dùng thậm chí phải dùng một tay nhưng mà đôi khi phải dùng đến hai tay hoặc là dùng hai tay phối hợp để làm sao đó chúng ta đè vào uh, khi, khi giữ được cái vị trí tốt nhất cố định nhất của chúng ta làm giống như hôm qua chúng ta đã trình diễn so let's just talk a little bit of, this is just an example showing by changing the depth the depth of the system we can go from 18 to 30 hertz and improve the image quality just with the depth à, cái chất lượng hình ảnh thì chúng ta đã thấy ví dụ như chỉ cần thay đổi cái độ sâu của cái cái độ sâu mà chúng ta khảo sát thì chúng ta có thể thay đổi ví dụ ở đây chúng ta sử dụng cái độ sâu rất là sâu thì cái frame rate của nó là chỉ 18 hertz mà nếu chúng ta giảm cái độ sâu đi thì cái frame rate nó sẽ tăng lên 29 hertz là chỉ đơn giản là bằng cách xoay cái thay đổi cái độ sâu thôi And then also the sector width, you don't want to be wasting resolution here. Narrow the sector just to look at what you're looking at. Um, and then you can use a zoom and you go from 35 to 114 hertz, much better image quality. Và chúng ta biết, cái, uh, nếu chúng ta sử dụng cái bề rộng của, của cái trường khảo sát nó rộng như thế này, thì ra cái tia nó chạy từ đây qua đây rất là lâu, cho nên cái frame rate của nó chỉ là 35. Khi mà chúng ta chỉ cần đơn giản chúng ta thu hẹp cái trường khảo sát lại, thì cái frame rate nó lên tới 114 là một cái khoảng cách cái sự khác biệt rất rất là uh, là rõ. And here is an example. It looks like a, a mirage, like a, an illusion of water on the road, uh, but this is an artifact, and we have artifact with ultrasound. I want to tell you how to minimize the artifact. Ở đây chúng ta thấy uh, có vùng nước không? Hoặc là vùng xa chúng ta thấy có những cái, cái ảo ảnh. Uh, thì những cái ảo ảnh đó mà trong siêu âm chúng ta cũng có những cái, cái, cái giả ảnh mà trong thực tế người gọi là ảo ảnh đó thì làm sao đó chúng ta phải xóa bỏ đây được những ảo ảnh hay là những giả ảnh trong siêu âm đó. So here just showing the example of uh, how we want to be this is the four chamber view and you can see on the left it's normal and on the right it's an AV canal but that's only because we have optimized the image and we're perpendicular we want to be perpendicular to the atrial septum movement doesn't have to be 100% perpendicular but somewhat perpendicular uh, otherwise it will look like there's a BSD when there's not artifact uh, ví dụ như hình ở đây chúng ta thấy là cái hình này là tiền bình thường nhưng mà nếu như chúng ta nhìn qua đây á thì có vẻ nó giống như là bị kinh dị thấp cho nên cái này hai cái này chẳng qua là do cái giả ảnh mà chúng ta điều chỉnh nó không chính xác thôi So this is just the same on the top with color and 2D, it looks normal. But on the left, also the angle is correct, but it looks normal. But on the right, bottom right, you can see there's a ventricular septal defect. You optimize the angle um, of acquisition to detect the BSD. Như ví dụ như ở đây, cái góc ở đây, chúng ta sẽ thấy là sử dụng cái 2D và cái màu thì chúng ta thấy được cái này là bình thường, tim này bình thường không thấy có vấn đề hết. ở đây chúng ta thấy có vẻ cũng giống như bình thường nhưng mà qua cái hình này cũng trên một tim đó chúng ta thấy có thể ở đâu đây có một cái thông tin thất. And here's looking at the outflow track. Uh, this is not the way we want to look at the outflow track. We do not want to be um, parallel. We want to be perpendicular because there's a lot of times artifact you might think it's abnormal or normal it's you can miss uh, misread the uh, the ultrasound you don't want to be that way you want to be this way chúng ta thấy là cái góc để mà quét hình nó rất là quan trọng như cái slide trước chúng ta thấy nó song song thì cái hình song song như vậy là chúng ta không nên sử dụng hình song song đó cái hình mà song song cái tia với cái cấu trúc đó với cái tia siêu âm thì chúng ta không nên sử dụng mà chúng ta sử dụng cái tia nó phải vuông góc đó là cái cái thành cái vách cấu trúc như thế này đây là cái hình mà chúng ta để khảo sát cái đường thoát tốt hơn nhiều so với là cái hình trước. This is my uh, this is my uh, favorite view. I like to have the right ventricle on top of the left uh, to see the left ventricular tract. It be, it's such an important view. It's my my favorite. Đây là cái hình cái mặt cắt mà tôi rất là thích để khảo sát cái đường thoát. Chúng ta thấy là trong cái mặt cắt này chúng ta thấy được cái thất tra thất phải nằm trên. À, thắt trái nằm dưới và cái đồng mạch chủ kẹp ở giữa để chúng ta khảo sát được cái vùng này. And I spend extra time uh, just to get the baby in the right position. Uh, to get... Chính vì do đó là để đạt được cái hình này thì chúng tôi phải thay đổi tư thế hoặc chúng ta phải um, 
phải mất thời gian nhiều hơn để có được cái hình như vậy. Those of us who were scanning with us yesterday and will actually scan again today, this is an example. We might start with the heart like this. This is real life. Um, and then uh, we may have the mother turn on her side to get the angle. We want the right angle. Um, but here we have the mother turn and still um, the angle is correct, but it's still not a good picture. Chúng ta thấy cái quan trọng nữa là thay đổi, chúng ta thay đổi góc, thay đổi cái hình ảnh nhưng mà chúng ta cái vị trí của thai, cái tư thế của thai và mẹ rất là quan trọng. Ví dụ như đầu tiên chúng ta scan, chúng ta quét, chúng ta thấy ở một vị trí này chúng ta thấy là rõ ràng nó không tốt để mà khảo sát. Do đó chúng ta muốn cái tia nó đi đâm ngang từ đây qua đây, vuông góc từ đây qua đây. Chúng ta thay đổi tư thế mẹ nhưng mà khi thay đổi tư thế mẹ thì chúng ta sẽ gặp một số cấu trúc khác nó cũng che phủ bên này luôn. À, chúng ta sẽ rất là gặp rất là khó khăn. So now on the same patient we can do the sector width push a little harder and get the right window and then we have a very nice picture. À, cũng trên một bệnh nhân đó chúng ta thay đổi tư, tư thế bệnh nhân chúng ta đè hơn mạnh hơn một xí và có thể như vậy là chúng ta có được cái hình nó tốt hơn. Okay, now I'll ask Dr. Winry, I'm a little bit behind you. Can we keep going a little bit on this even though I'm a little behind? Okay, we have all day, right? So, okay, so uh, those are very important concepts I wanted to start with, honestly. That's very important because I don't think enough people are focusing on those issues, but now I'm going to talk about the basic views, the abdominal situs, four chamber, apple tracts, and three vessels. À, bây giờ chúng ta sẽ nói về một số cái mặt cắt cơ bản và cực kỳ quan trọng để mà chúng ta bắt đầu một cái bản siêu âm tim bào thai. Đây là bốn cái mặt cắt chúng ta thấy. So this is the normal. Đây là bình thường. Uh, the normal with the descending artery and stomach on the left and IBC on the right. À, bình thường thì chúng ta thấy mặt cắt ngay trên bụng cao chúng ta thấy động mạch chủ dưới, động mạch chủ xuống bên trái, cái dạ dày bên trái và cái tĩnh mạch chủ dưới bên phải so với cuộc sống. And this you could see abnormal because uh, the stomach is on one side and the heart is on the other. Plus, you can see the azagus. You could point that out. Azagus posterior. À, chúng ta thấy đây cái bất thường bởi vì dài dài đây, thì bên đây cái động mạch chủ thì đúng nhưng mà cái tĩnh mạch đơn ở đây nó nằm đây. À, chúng ta thấy rõ ràng thêm cấu trúc ở đây có một, ở đây có hai. Đây. Here's the four chamber view. We always want it. It's very important to see the crux. Uh, the lower part of the atrial septum, um, and of course the right side being a little bit bigger than the left side. We want to see the pulmonary veins, one or two by 2D. Uh, we want to see uh, the aorta not too far from the left atrium. When it's very far, that could be TAPVR. And you want to see the left ventricle nice and smooth, the right ventricle hypertrophied with the moderator band. And then if you look closely, you can see the mitral valve does not open towards the septum. It opens away, and the right and the right ventricle, the tricuspid valve, opens towards the septum. À, chúng ta thấy là cái mặt cắt cuốn buồn này rất là quan trọng. Chúng ta sẽ thấy là đầu tiên chúng ta thấy cái thất phải nó nhìn chung thất phải nó hơi to hơn thất trái, và chúng ta sẽ thấy được phải làm sao chúng ta thấy được bốn buồn rất là rõ. Ở đây chúng ta đi từ nhĩ trái trước, chúng ta thấy được cái tĩnh mạch phổi nó đổ vào chúng ta thấy được quan trọng là cái cấu trúc của cái thánh giá tìm mà chỗ này nó có khoảng cách như thế này và cái van hai lá thì chúng ta thấy rõ ràng van hai lá nằm đây cái lá trước của van hai lá không bao giờ nó mở về cái phía của cái vách liên thấp mà nó mở xuyên ra phía này ngược lại cái van ba lá chúng ta thấy cái lá vách của van ba lá thì nó mở song song qua phía của cái vách liên thấp và cái thấp trái thì bên trong của nó tương đối là trơn tru hơn so với là cái thấp phải và thấp phải thì nó sẽ có cái giải đi hòa một phần nữa là phía sau của cái vạch của cái nhĩ trái này thì nó sát với cái động mạch chủ mà nó không có một cái cấu trúc gì bị giữa nếu như có một cấu trúc ống gì bị giữa đó thì coi chừng chúng ta sẽ nghi ngờ có cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn. And here's an example we saw yesterday. This right, this is not a normal. The tricuspid valve is not moving well, and the right ventricle is quite thick. Ở đây chúng ta thấy là cái ví dụ giống như ngày hôm qua chúng ta thấy rõ ràng là cái van ba lá nó di động rất là kém và cái thất phải nó rất là dày cái lòng nó có vẻ nhỏ hơn bình thường. Here's the normal left intracranial tract and I want to point out the aortic valve is thin, it's delicate, it, it disappears during systole and then during diastole it's just 
very thin and it's in the middle of the artery. À đây là cái mặt cắt để chúng ta khảo sát cái đường thoát thắt trái chúng ta thấy tập trung vào cái van động mạch chủ ở đây thì van động mạch chủ này rất là mềm mại và trong cái thì tâm thu ấy, chúng ta thấy cái van nó mở ra chúng ta không thấy tâm trương thì nó có đóng lại chúng ta thấy ở giữa và nó cái, cái diện áp của nó nằm ở ngay ở giữa đây đó là rất là bình thường. And also notice the the septum beneath the aortic valve is intact. There's no VSD. This is a very good view and this is the right angle because if you're parallel then sometimes it looks like there's a VSD or override but there really is not. Chúng ta thấy là cái cấu trúc chỗ này, đây là cái phần màng, cái phần mà mỏng nhất của vách liên khớp đó anh ấy. Thì đây là cái mặt cắt tốt nhất bởi vì cái tia nó vu cấp vào đây chúng ta thấy ở đây nó không có bị vậy. Còn nếu chúng ta lấy cái tia từ ngoài này vào đó thì nó sẽ bị khớp cái chỗ này và chúng ta thường là bị nhầm là có thông liên khớp. And there you can see the normal aortic valve compared to here. Look at this aortic valve. It looks, it's not looking normal, it's narrow, it's thick, and it does not disappear this, uh, during cystic. This is a very uh, bad aortic stenosis. Và chúng ta thấy là so với là cái van bình thường phía trước thì chúng ta thấy cái van đồng mạch chủ này nó dày lên và nó hiện diện xuống trong chu chuyển tiền ngay cả trong cái thị tâm thu đi nữa. Thì chúng ta còn thấy cái van đồng mạch chủ nó nằm đây, nó không mở ra và nó rất là dày. Thì đây là một trường hợp hẹp van đồng mạch chủ rất là nặng này. And if you look, you could see the mitral valve is also echogenic and abnormal in this case. Và ở đây chúng ta cũng thấy là cái van hai lá nó cũng rất là bất thường, nó đóng mở hạn chế và nó có vẻ nó nhỏ. Here's the normal pulmonary valve, the same thing. It disappears during systole and it's thin and it's delicate. Và đây là cái van động mạch phổi bình thường. Chúng ta thấy là trong thì tâm thu thì nó chúng ta không thấy mà thì tâm trương chúng ta thấy nó đóng lại và cái diện áp nó nằm ở phía giữa cái trung tâm luôn. And here's the pulmonary valve that's very thick, abnormal. It, it does not disappear during systole, and uh, it's a very abnormal pulmonary valve. And here's our normal. And here's the abnormal. You have normal three vessel view because we don't see the V, it's a U around the trachea. Ba cái mặt cắt mà bình thường chúng ta thấy hai cái này nó hợp lưu, nó nên hướng về nhau giống như chữ V. Thì ở đây chúng ta không thấy chữ V nữa mà chúng ta thấy chữ U. Now we're almost done, I know I'm running a little, almost done with this talk. I just want to mention the sweeps and when we teach pediatric cardiology fellows, we start by teaching them how to sweep across the heart. Um, and there's a, I think, and even with uh, scanning the fetus, it's very useful to start sweeping across the heart if you're not already. Cái cái vai trò rất là quan trọng trong cái khi mà cái việc mà chúng ta quét á thì nó đã được nhấn nhấn mạnh ở trong cái hướng dẫn về siêu âm tim và nhi về cái bài này khỏi có dịch qua tiếng việt. So just the three sweeps are, I think, are most important. One is going from the abdomen to the four chamber to show that the stomach and the heart are both on the left side. And on the left, this is normal. Stomach and heart are the same. But on the right, stomach is over there and the heart is is moved over. It's not Cái quét đầu dò đó, chúng ta thấy rất là quan trọng từ cái mặt cắt bụng cao, chúng ta thấy ở đây. Bên trái là bình thường, chúng ta thấy bởi vì cái dài dài. Ở dưới là dài dài, chúng ta lấy một xíu để chúng ta thấy tim ở đây. À, đó là cái cái bình thường. Còn bên phải chúng ta thấy nó bất thường là bởi vì dài dài ở dưới còn cái dài dài đây còn cái tim thì ở phía này à, nó bất thường rõ. Okay. The second and third is just showing the alpha tracts. On the left you can see the aorta and the pulmonary artery crossing, and on the right you can see they're not crossing. This is transposition. Ở đây chúng ta thấy cái, cái việc quét nó rất là quan trọng ở dưới, bắt đầu là từ ở dưới thì chúng ta thấy lên chúng ta thấy cái đường thoát thất trái và đó đó đường, đường cái động mạch phổi nó bắt ngang nó có sự bắt chéo rất là rõ ràng bình thường. Còn ở đây chúng ta thấy hai cái động mạch này nó song song. 1 2 hai cái động mạch song song không có bắt chéo nhau, đó là chuyển vị đại động mạch. Transposition is a very difficult diagnosis to to make it easy to miss, uh, but I think the sweep is very important to show that's very helpful to show the alpha tracts are normal and that's the way to not to miss Cái chuyển vị đại động mạch đó thì rất là khó phát hiện. Tuy nhiên đây là một trong những cái cái mặt 
cái quét quan trọng để chúng ta thấy được là hai cái điểm cho mọi người thấy là hai cái đường hai đại động mạch nó không bắt chén nhau mà nó song song thì đó là cái chẩn đoán của chuyển vị đại động mạch The three vessels, the last sweep is from the four chamber. A normal is on the left and abnormal on the right, but going from the four chamber view uh, to the three vessel view can be very useful to pick up abnormalities of the aortic arch and other abnormalities. <coughs> So finish just to finish quickly, um, uh, just to go over heart di heart disease very common. Uh, congenital heart disease is very common. Cái thông điệp là gì? Thứ nhất là tim bẩm sinh là một cái dị tật rất là thường gặp. And the prognosis is babies do best when we pick up the heart defect before birth. Cái tiên lượng nó sẽ được tối tốt hơn nhiều nếu chúng ta phát hiện trước sinh. Unfortunately, in most heart disease or in most places of the world, are is being missed still. Cái điều không may mắn là cái phát hiện trước sinh ngay cả những cái nước phát triển thì nó vẫn chưa có đạt được như chúng ta mong muốn. And I think part of the problem is that the guidelines that we're using are not adequate in what they require us to do. Một cái lý do là vì sao chúng ta chẩn đoán sốt nhiều là bởi vì những cái hướng dẫn cái guidelines đó nó chưa có đầy đủ. I think we need greater focus on the image quality, the angle of acquisition, the use of color, and the use of clips and sweeps. Chính vì vậy là chúng ta phải tập trung hơn nhiều hơn nữa vào cái việc nâng cao chất lượng hình ảnh, cái thay đổi cái góc quét, sử dụng cái đốt lơ màu cũng như là chúng ta sử dụng cái video và cái mạch quét từ qua các mạch các khác nhau. And the last point, second to last point, screening should include the abdominal situs. And then the four chamber and the apple tracts and the three vessel view, even in low risk pregnancies. Trong cái siêu âm tầm soát rồi siêu âm tầm soát về tim bẩm sinh thì chúng ta phải có bốn mặt cách thứ nhất là cái xác định cái situs ở bụng thứ hai nữa là mặt cắt bốn buồng tim mà cắt cái đường thoát của đại động mạch và cuối cùng là ba mạch máu. And then finally, when it's scanning can be challenging and difficult with the babies not cooperating using two hands, I find to be very useful. Vì cái siêu âm này nó tương đối đôi khi nó rất là khó để đạt được cái vị trí tốt, cái hình ảnh tốt của nó đôi khi chúng ta phải sử dụng đến cả hai tay cũng không phải là một tay. Xin cảm ơn nhiều lắm. Xin cảm ơn nhiều. I'm so sorry to be around late and I can't.